peth cyntaf drawodd fi wrth ag y saith y dref, oedd yr oglau. Oglau llethol glo yn llosgi, yn bennaf, ond hefyd oglau gwrtaith a chwys ar yw sawr sir na ddi allwn ei darddiad. Dechreuodd fy'n hi mewn am llygad losgi a torais allan ni dagu a dechreuodd y moch a flynyddi a gwychian yn un côr. Trodd y rai teg at y fi. Ni ma nawr, meddai, a'i llygad yn sglinio a chyffro. Codais ar fy mhenliniau yn Simpson a syllu ben draw y dyffryn. Dysgwyd i mi erioed gan fy'n had fod diw yn cosbi pobl am eu pechodau. Nid yn unig rôl marw, ond ar y ddiar hefyd. Ac wrth weld y dref yn y mestyn o'n blaen yn y dyffryn hwnnw, di allais nad oedd diw wedi gwastraffu unrhyw amser yn fy alltudio'n syth i uffern. Edrychai fel clwyf, holl na dreddog yn y ddiar, wedi lle deini fel haint i'r bryniau i amgylch gan ei blingo o unrhyw wyrdd ni. Ar gyrion y dref, roedd nifer fawr o dau isel ac yn i ben yr olwg, wedi eu codi ar fris amlwg, ac yn nythu mor agos at y gilydd, nes y byddan amhosib arwain trol rhyngfynt. Di ar dwyrain, i'w chlaw, roedd pentyrau uchel y sorod yn tywynu fel cyfog llosg fynyddoedd, a thi ar deir o'r llewyn, gwelais weithfeydd dyr yn codi megas crafanc gyffyr ei lig, yn goedwig o simniau, yn gybolfa o warysau cochddi, yn rhes o ffwrnesu uchel, fel temlau bal wedi eu coroni a than. Codau cyd dynau o fwg di cannoedd ohonynt o bob simniau, gan lenwyr awyr a chaddig di a droiau ganol dydd y nos, edrychau fel pybau dref gyfan ar dan. Mae'n rhyfeddod, yn diwi, meddai'r gŵr, yr hyn all dyn eu gyflawni.